Pomože Bog, braće i sestre i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o jednoj veoma bitnoj temi. Radi se o samoubistvu. Već odavno želim da pričam o ovoj temi jer je stvarno veoma neophodno znati kakav stav ima crkva vezano za samoubistvo i uopšteno jednostavno o toj temi. Svi mi prolazimo kroz momente kada mislimo da život nema smisla, ali nažalost mnogo ljudi sebi oduzimaju život. Prema Republičkom zavodu za statistiku Republike Srbije možemo da vidimo da u godini 2021 su 883 osobe sebi oduzeli život. Od tog broja najviše muškaraca, a što se tiče godina, što su starije osobe, što više samobistava su počinjena. Pogledala sam i statistike prijethodnih godina i mogla sam da primijetim da broj samobistava u toku godina pada. A po podacima WHO je u 2019. godini na području Balkana Crna Gora sa najviše samobistava, to je 21 na 100.000 stanovnika i zauzima 14. mjesto u svijetu. I to mora jednostavno da bude jedan veliki, veliki alarm za svi u nas da ovako ne može da ide dalje. Jer samo sebi oduzeti život ne znači, eto, ubio sam se, gotovo je, nema šta. Nego to ima jednu posljedicu koja se nikako, nikako ne može promijeniti. To jest da duša te osobe ide u vječni propast. Samo ubijstvo je ogroman grijeh. To je zbog egoizma. Većina njih koji čine samoubistvo slušaju djavola kojim savjetuje da će se, ako završi svoj život, spasiti od unutrašnjih muka kroz koje prolazi, pa iz egoizma čine samoubistvo. Ako, na primjer, neko ukrade pa to izađe na vidjelo, on kaže gotovo je sa mnom, postao sam predmet podsmijeha. I umjesto da se pokaje, smiri i spovidi pa da se tako spase, on izrši samoubistvo. A i naravno, mnogi čine samoubistvo zbog psiholoških problema. Kada psihički bolesnici izvršiš samoubistvo, imaju olakšavajući okolnosti jer im je um poremećen. Čak i oblačno nebo utječe na njih da se osjećaju pod pritiskom. Ako su tada zbog nečeg zabrenuti, osjećaju dva puta veći pritisak. Ali za one koji počine samoubistvo, a nisu psihički bolesnici, crkva se ne moli, već ih prepušta Božjem sudu i milosti. Svešnik ne pominje njihova imena prilikom proskomidije, niti vali čestice za njihov spomen, jer je samoubistvom odbijaju i prezjeru život koji je dar od Boga. To je kao da sve bacaju Bogu u lice. Sada ću nešto da kažem o tome šta piše u Bibliji vezano za samoubistvo. O starom zavjetu se protiv samoubistava ne govori direktno, ali se njegova zabrana nalazi u šesto zapovijesti koje zabranje ubistvo uopšte. Kad zakon govori ne ubi, treba razumjeti da on zabranje i samoubistvo, naročito s toga što ne dodaje bližnjega svoga, dok kad zabranje lažno sredočenje, on govori ne sredoči lažno na bližnjega svoga. Tako je zapovijest ne ubi ostaje da se odnosi na čovjeka. Ne ubi ni drugog, ni samog sebe, jer ko ubije sebe, ubija nešta drugo nego čovjeka. Hrišćanstvo je svakda bilo protiv samoubistva. Istina, kao u starom, tako se ni u Novom Zavetu ne govori direktno protiv samoubistva, ali sam njegov duh je protiv na tome činu. Razloge možemo vidjeti u nekoliko tačaka. Osnovna je biblijska istina da je Bog tvorac svijeta i čovjeka. Stoga, čovjek nije gospodar ne samo tuđeg, nego ni svog života. Nijedan od nas ne živi sebi, nijedan ne umire sebi. Ako živimo gospodu, živimo. Ako umiremo gospodu, umiremo. Bilo dakle da živimo, bilo da umiremo, gospodnji smo. Od duha svijetog životodavca dobili smo život kao dragocjeni dar da ga upotrebamo na dobro, na dostizanje cilja od Boga postavljenog, a to je da se usavršavamo do čovjeka zrelog do mjere rasta punoće Hristove. Budete savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Oduzimanjem života, tuđeg ili svog, 
Čovjek dakle djeli protiv volje Božje, nasuprot cilju koji je Bog čovjeku postavio, poslavši ga u ovaj svijet. Hrišćani zna ne samo da je Bog stvaritelj svijeta, nego zna i drugu osnovnu biblijsku istinu, da on po blagosti svoje upravlja, promišlja o svijetu vodeći ga postavljenom cilju. Tu istinu nalazimo jasno izraženu kako u svetom pismu, tako i kod svetih otaca. On nosi sve svojom silnom riječju, bez njegove vode ni dlaka z glave ne pada. Prma svetom Irineju Leonskom, Bog promišlja o svemu. A sveti Vasilje veliki uči, no što s nama biva ne biva bez promisla, kao što nauči smo iz Jevanđelja da ni vrabac ne pada ni mimo volje oca načega. Tako da ono što se desilo, desilo se po volji našeg stvoritelja. Po svetom Jovanu Zlatoustu možemo se doći. Mi treba da smo ubjeđeni u jedno, da Bog sve šalje radi naše koristi, a sam način ne izdraživati i ne proptati i ne padati duhom kad ga ne znamo. Zato ma šta ga snašlo u životu, hrišćani ne smatra da je nastalo slučajno, slijepom sudbinom, bez znanja i odobrenja Božjeg, nego li po njegovoj volji i po njegovom dopuštenju, da je prihvata kao svoju dužnost da iskušenje pretrpi. Pogotovo što sve to pismo svjedoči da Bog neće dati da iskušenje bude iznad naših snaga, niti će pustiti da se kušamo većima nego što možemo, nego će učiniti s iskušenjem izlaz da bi ga mogli podnijeti. Život u ovom svijetu gdje su izmješani zli i dobri ne može biti bez teškoća i nevolja. Opominjujući nas na to spasitelj veli, ako svijet mrzi na vas, znajte da je na mene obrzno pre vas. Mene su gonili i vas će goniti. A apostol Pavle podvlači da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo Božje. Stoga biti hrišćani ne može se bezgotoviti na svakodnevna iskušenja, muke i stradanja, nošenja krsta. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe. Uzme krš svoj i ide za mnom. Pripremajući sebe na suočavanje sa teškoćama života, istinski vjerujući čovjek Hristov svakda ima na umu istinu da je Hristos, koji je od nas traži spremnost na znašenje krsta, sam najprej uzme krš svoj na golgotu, te zna težinu i muku krsta. I još da je on uvijek s nama gotovo da pomogne kad se spotaknemo ili malakšemo pod težinom nevolja ako mu se s vjerom za pomoć obratimo. Kao uzorci samoubistva navodi se neizlječive bolesti, gubitak imanja, tamnica i mučenje, izjalovljene nade i tako dalje. Većina slučajeva pokazuje da je glavni i osnovni jedan vezano za materijalno, prolazno, odnosno slabljenje i kupljenje vjeri u Boga, u njegovu promisao, njegovu prisustvo u svijetu, vjere u carstvu nebesko. Samoubica je čovjek koji je izgubio vjeru. Za njega je Bog prestao da bude realna dobra sila koja upravlja životom. Samobica je čovjek koji je izgubio svaku nadu da može dobiti dobro života. On mrzi svoj nesrećni život, a ne uopšte dobro života. Potrebna je veća obraćenost privremenom i zemaljskom, zabora vječnog i neba da bi se stvorila psihologija samobistva. U duši samobice ne može se naći ni treća vrlina hrišćanska i to je ljubav. Po učenju pravoslavne crkve nema čovjeka na zemlji koji bi živio makar jedan dan, a ne bi bio grešan. Oto da je jasno koliki je značaj pokajanja za čišćenje od greha i sticanje svjetosti, bez koje niko neće vidjeti gospoda, koji za cilj svog dolaska na zemlji stavlja pozivanje grešnika na pokajanje. Samo ubistvom čovjek onemogućava pokajanje, obraćanje Bogu za oproštaj i ispravku svog života. Blaženi Augustin opšteno raspravlja o pitanju samoubistva i smatra ga svakda neomjesnim, gnusnim prestupom i zločinom dostojnom osude. U grijehu samoubistva, kako je neko primijetio smrt koja onemogućava pokajanje, biva istovremeno sa grijehom smrt i greh se poklapaju. Time upravo samoubica sebe i lišava blagodatne pomoći molitava crkve, jer je njoj naređeno da se moli za one koji umru za pokajanju. 
To se jasno vidi iz činjenice da onima koji se kaju ma kakav grijeh da su učinili, svita crkva dozvoljava pričešće o smrtnoj opasnosti, a u slučaju smrti ne lišava ih ni svojih molitava, ni hrišćanskog pogreba. Zato je tačno primjerba da je Juda izvršio samobistvo i time, oduzevši sebi mogućnost pokajanja, učinio veći grijeh nego izdajstvom Hrista, koji bi mu svakako prostio da se iskreno pokajao i oproštenje zamolio. Suština grijeha samobistva jeste dakle u tome što čovjek vjezujući se za prolazno dobra ovog svijeta gubi vjeru u promisao Božji, u Carstvo nebesko, u krajnjoj liniji vjeru u Boga. U zamjenu za izgubljenu vjeru u čovjeku se utvrđuje miso o besmislenosti života, da bi se najsad po rečima Svetog Justina Popovića kao kod jude, Bogu ubijstvo završilo samo ubijstvom. S time se samo ubijica odvaja od crkve i njene blagodatne pomoći u zaopokojnim molitvama i pomenima. Zašto se ljudi koji su počinili samo ubijstvo ne vrši opijelo? A šta je to uopšte obred opijela? Ono nije crkvena tajna, to je više upicivanje umrlog u vječni život, molitve rodbeni za njega, bliskih i čak nepoznatih njemu ljudi koji su prosto došli tu u vrijeme u crku pred veoma važan događaj za njega. Sam čovjek možda nije niti gori niti bolji od drugih, ali njegov postupak. Kada čovjek ubija sebe, on baca Boga, njegov najdragocijeniji dar, život koji mu je bio dat, svoj talenat koji je bio dušan sačuvati i još umnožiti. Kada se čovjek riješi na to, on se ni na koga ne nada, nalazi se u potpunom očajanju. Takav se čovjek namjerno, ako se on nalazi u zdravom razumu, odriče od života, od ipak moguće sreće, od nade da ipak postoji izlaz iz bezizlaznog položaja koji je dospio. Smrt svakog čovjeka održava se i na druge, obavezno ako neko zaploče za njim, ako tuglje, ali za samo ubijice ne postoji niko, ni rođaci, ni bliski, ni drugovi, ni sam Bog. On ne razmišlja kakvu bol im nanosi svojim strašnim odlaskom. Inače, on nikada ne bi počinio tako nešto jer sa onoga svijeta nema puta nazad. Čak i ubijica se može iskreno pokajati za svoj grih. U njoj još živ, a samo ubijica ne. On je već sve riješio za Boga, on je izabrao smrt. Za samo ubijicu su izdvojena specijalna mjesta pored groblja, jer su se oni sami odrekli kontakta s Bogom i molitva sveštanika za upokojene na groblju može im biti neprijatna. Zašto prisiljivati njihove duše? Bog je darovao svakome čovjeku slobodu. I na kraju, kako se izbaviti od pomisli samoubistva? Molitva, molitva i naravno molitva. Molite se Bogu, znajte da vas on neće nikada ostaviti. Tražite sebi pomoć u manastiru, vržite ispovijesti i savjete kod vašeg duhovnika. Na najzadnjem stepenu otičite i psihoterapeutu, otvorite vaše srce, pričajte sa ljudima ili najbližom rodbinom o vašim problemima. Uvijek ima izlaza, nemojte stavljati ruke na sebe. Vi niste sami, to je najbitnije što trebate da znate. Bog je uz vas, vaši bližnji su uz vas, samo se njima otvorite. Tako da nadam se da sam mogla da vam objasnim tu stvarno i tešku tematiku vezano za samoubistvo i da to nije neka jednostavna stvar i da i u našem narodu se premalo priča o ovome i nadam se, nadam se da će Bog svakom čovjeku pomoći i otvoriti mu um da ne diže ruku na sebe. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amen. Thank you.